墨轩。墨轩从我第一眼看见你，就深深的爱上了你。你是我心中的蒙娜丽莎，虽然带着缺憾，却依然美得独一无二。今生也许我们注定不能在一起了，所以我也失去了生活的意义。让我们来生再见吧。加班走不开，让你过来看看我，我就想住这么一阵儿。要不是我也不知道你是不是真的在乎我呢。韩晶，我知道你有很多不幸的过去，从今天开始我们一起忘记它好吗？从今天开始，我们重新面对生活。只要我们两个人能在一起，比什么都重要。还有，你让我把对安妮那些友情变为爱情，我做不到；把对你的爱情变为友情，我更做不到了。不知道说什么，我心里很乱。别乱，不想说咱们就不说。想说现在。这个发夹真好看，是你自己挑的吗？嗯，是我和安妮啊一起选的。那年我们都满十八岁。我们约好了要送给对方一件礼物，我们俩都特别喜欢这个发卡，可是要七十块呢，太贵了。我们都背着对方卖掉了多年留的长发。这个发卡
跟我们姐妹俩在一起很多年了，是我们姐妹俩最重要的东西。其实墨轩，你不理解我们姐妹俩之间的感情。我可以辜负天下所有的人，唯独不能辜负我妹妹。你放心吧，今天安妮已经转正了，我会跟她提出分手的。我相信安妮那么坚强一个女孩，她能够承受的。等她找到新的人、新的恋情之后，我们再告诉她。那你告诉他的时候，一定要注意方式方法，尽量婉转点、温柔点，别伤害他。你放心吧，相信我。谁呀、啊？孟轩，是我。怎么办？千万不能让安宁知道我这么晚了还在你这儿。你先去花市躲一下，好吗？特地跑一趟，我一听说你生病了，着急的不得了。石天明非要让我留下来加班，急死我了。天明哥就是那样，生活中跟工作中两个人，生活中嘻嘻哈哈的，工作起来特别严肃。你别闹情绪啊！啊，放心吧。哎，你跟天明哥学摩托学怎么样了？啊，还不错。下周啊，我去打算考一个驾照。哎，你还没吃饭吧？先吃点水果吧。我记得你好像最爱吃香蕉，是不是？嗯、我自己来。哎，我来吧。我真自由。了。墨轩，我觉得吧，有的时候你对我挺好的，有的时候又若即若离的，你是不是对我哪里不满意啊？没有啊，我怎么会对你不满意？你那么乐观的一个人，我怕我感冒传染给你。不会的。再说了，我觉得能跟你一起生病呢，也是一件挺浪漫的事情呢。我，呃。墨轩，为什么我们两个都交往这么久了，你对我还是那么疏远啊？我，安宁，我觉得我们不太合适。你说什么？其实我一直想找个时间和你好好聊一聊，但今天说到这里了，我也想告诉你我真实的想法。通过前段时间我们的认识到交往以来，我觉得我对你只有欣赏和喜欢，没有更多的，你明白吗？你的意思是，你不爱我？对，我很想保留住原来那种美好的东西，但是我没办法更加升华它，所以，对不起，我觉得我们做朋友好。你觉得呢？那你前一段时间对我的好
送我的那些花，对我说的那些话，那些都是真的，那些都是真的，你相信我好吗？我对你非常欣赏，也非常喜欢，但是那种感觉只停留在那儿，那不是爱情，就是没有差一点感觉，你明白吗？我。分手，阿年，你知道我这个人就是凭个感觉生活的一个人，恋爱对我来说也就是一种感觉而已，就像画画一样，没感觉了我就没法下笔。你能找一个比我好一百倍的男朋友，真的，你相信我好吗？阿宁，呃，阿宁。追我说什么？你希望我说什喂，佳姐，我看明白了，那个许墨轩是阿宁的男朋友，不过他们两个好像吵架了，阿宁哭着跑出来了呢。他哭着跑出来，那你再在那儿再待一会儿，看看许墨轩他会不会追上来。他们俩要真是一对儿的话，那我的警报就能解除来。嗯，好嘞，我知道了。安静。别太自责了，这事儿跟你一点关系都没有。爱不能勉强，懂吗？可我还是不放心小燕，我要去看看她，陪着她。行，我送你。佳姐，你就放心吧，你交给我乐乐办的事儿，我什么时候没有办到过呀？哎呦，佳姐，你就别跟我客气了，能为你效劳，我心里高兴着呢。我不要什么奖励。我就想要你再带我去吃一次哈根达斯，要三个球的。没问题，那你在那儿等我，我现在就过去接你啊。你别太伤心了，一会儿见着安静，好好跟他说，这个事儿不管怎么样，我们都面对。喂，喂，乐乐，乐乐，喂，佳姐，我先不跟你说了，有情况。你看见什么了？你赶紧说呀！佳姐，我刚才看见安吉和许墨轩在楼下接吻了。什么？你确定你没有看错吗？我当然没看错了，我还用手机录下来了呢。这到底什么跟什么呀？难道是安宁失恋了，还是这是许墨轩放的一个烟雾弹？他们到底想要干什么呀？难不成，难不成，安宁要对天明下手？
，小宁，姐，这这这这是怎么了呀？小宁，我给你打电话，你也一直不接。来来，先进去。姐，我觉得跟我分手了。别难过，先进来啊！你说怎么会这样呢？我们两个明明是好好的，他那么关心我，对我那么好，还主动去找石天明破格录取我，怎么说分就分了呢？姐，我实在是想不通。姐，你说他会不会像宋阳那样有了别的目标？所以就变心了，小宁，宋阳是宋阳，墨轩是墨轩，你不能因为姐经历了宋阳，就以为全天下的男人都像宋阳一样吧？可是墨轩，他前后对我的态度也太不一样了吧？我能感觉到，他一开始还是很喜欢我的，可是慢慢的他就变得很冷淡。我还在那儿一直拼命的，傻乎乎的替他去找理由，说他忙，肯定是那个时候有别人出现了。姐，你说我现在该怎么办呢？小宁，你先别哭，这哭也解决不了问题啊。我知道哭解决不了问题，可是我还是想哭。要不去找他聊一聊吧，是不是？是不是把事情聊开了就没事了？嗯，你找他聊聊也可以。不过小宁啊，感情这事儿也不能勉强。如果他已经认定了你不是他心里的那个人，那么勉强也没用。姐，那你说我现在该怎么办呢？小宁，你先别难过啊！我不爱安宁，我不想白白耽误她。分手对她对我都好。你知不知道安宁有多难过？一个本来咋咋呼呼的女孩，这两天好像被霜打了一样。你心疼安宁就来逼我，你难道让我骗她一辈子？你还光说我？你不是也在犹豫要不要和杨家分手吗？我跟杨家分手是因为我从来都没有爱过他，而你，是因为移情别恋爱上安静了，这能一样吗？是，我是爱上安静了。你不是也喜欢安宁吗？你说什么？我只是拿安宁当朋友。算了吧。是哥，你身上有很多优点我都没有，但我有一个优点你没有。是，你满身的优点，唯一只有一个缺点，朝三暮四。我，哥，你知道，我从来不会掩饰自己的情感，我真实的面对我自己的内心。是，我喜欢一切美好的事物，并且追求他们。我对安宁很抱歉，但是我没有罪恶感，因为我没有存心要欺骗他。反而你，明明喜欢他，却不敢告诉他，甚至不敢承认。我哪里喜欢上安宁了，哥？我承认你在职场上是个高手，在情场上你很低能，连我都能看出来你喜欢他。你干嘛自己骗自己？你给我闭嘴！是你自己，在他们两姐妹中间跳来跳去，搞得一团糟。你现在反而过来责怪我。你放心，我不会当个逃兵的，这个摊子我会自己收拾。我也奉劝你一句，如果你对杨家只有感动没有爱，尽早放手。还有，我再声明一点，我和安宁是很纯洁的，我只牵过她的手，拥抱过，用嘴轻轻吻过她的脸颊。他的初吻我根本没有要，你信不信我揍你啊？
세상에요? 이거 뭐야? 小宁算计求你了好不好你不要再想那个人了不管怎么样这日子也得继续过下去啊你看我现在不也把宋阳放下了吗有时候啊失去并不一定是件坏事也许会让你遇到更适合的人呢可是宋阳跟你分手是因为
感情的深浅跟时间没有关系。我们在爱的最浓烈的时候结婚，难道不好吗？你不爱我，不想跟我共度一生？我当然想，可是……你不用担心什么，我们可以先领个结婚证，不用告诉父母。等安宁出来以后，一切正常以后。我会为你补办婚礼的，嫁给我，嫁给我。献首歌给我的未婚妻吗？可以，谢谢。各位线上的朋友，你们好。今天是我向我未婚妻求婚的日子，我希望和你们一起见证和分享它。能给我掌声吗？嗯、安静，我想送你一首歌。叫温暖，是我自己写的。我希望我这一生都能给你温暖时间，我我给他们俩姐妹照张照片，就让小宁赶紧跑回去。董
这个时候了，照什么相？乐乐，你什么时候回来的？徐阿姨，对不起，我不知道您有病不能生气。真的不是故意气死您的，请您原谅我，我保证以后每年清明节都会来看你。大姐，二姐，对不起。乐乐，你，你说什么对不起啊？为什么说我妈是被你气死的？你在说什么呀？乐乐。我妈刚去世，你就别在这添乱了。小娘，你妈身体一直不好，她就是舍不得花钱。我几次劝她到医院去看看，她就说没事儿，她说吃两副药就好。结果，二姐，我真的不是有意的，我不知道薛阿姨身体那么差，我只是说了几句话，她就已经受不了。乐乐，你别再说了。对了，小娘，你妈妈已经走了。咱们活着人，还得好好活着。爸，你们别老打岔，让乐乐把话说完。乐乐，我妈突然发病，你到底跟她说了什么？我就是跟她说。其实她也没说什么，她只不过是告诉妈你坐牢的事。妈一时心急就犯了病。大姐，你这么说什么意思？好像你妈的死是我一个人的责任一样。乐乐，大姐不是这个意思，我求求你了，我求求你不要再说了，好吗？我是有错，可是这也不是我一个人的错。那天我没有撒谎，我说的每一句话都是实话。杨家受伤你也有份，可是你让二姐一个人扛了，你还抢了二姐的男朋友。乐乐，你这是要逼死大姐吗？少装可怜了。从小就爱装可怜，这点我比二姐了解你。你明明就是抢了人家的男朋友，现在又不承认，你真虚伪。乐乐，你说什么？乐乐，你在说什么？你自己问他吧，省得又怪我。秦国轩，这到底怎么回事啊？你不是跟我大女儿结了婚，来给他妈过生日的吗？这这怎么又跟我二女儿有关系？你到底喜欢我哪个女儿啊？伯父，我我回头给你解释可以吗？爸，这个许墨轩在跟二姐谈恋爱的时候，就偷偷的跟大姐好上了。乐乐，你闭嘴！乐乐说的是真的吗？墨轩，我要你亲口告诉我，姐，这是妈的目的。当着妈的在天之灵，你能不能跟我说实话？小妞，我还装呢。二姐，你知道这个许墨轩为什么甩了你吗？因为他早就偷偷的跟大姐好上了，我这还有证据。这是你那天从许墨轩家哭的跑出来的时候，我偷拍到的。而且。你刚进监狱没多久，他们就悄悄领了结婚证。哎呀，乐乐，你就不要刺激你姐姐了。小宁，对不起，这事情它并不是你想象的那样，也也不是乐乐说的那样，我我我只是我们是不是真的结婚了？我和你姐结婚了，对不起啊你，不能怪你姐，她不想伤害你，是我，我对她一见钟情了，我爱上她了，她是我想要的女人，我控制不了自己。二姐，你现在相信我说的都是真的了吧？墨轩跟安静一直没有把这件事情告诉你，是因为他们很在意你，他们一直在寻找最合适的时机，再把这件事情跟你说清楚的。难怪我一直想不通，为什么
，我我我跟墨轩在,在一起好好的，他怎么就跟我提分手了呢？我我一直以为是他喜欢上别人了，可可是他死就不承认，甚至甚至后来杨家告诉我，说许墨轩跟你小戏真做了，我都还以为是他在挑拨，我我怎么？我怎么就这么这么傻了？这么明显的事情我，我我都看不清楚。行，你你知道我为什么会这样吗？因为因为你是我姐呀、啊！我就算怀疑全世界，我都不会去怀疑你的，因为你是我姐呀、啊！你知不知道？小雪，快点，小雪。小宁，对不起。而且你现在相信我说的都是真的了吧？如果说薛阿姨是被气死的，那也是我们三姐妹一起气死的。乐乐，你别再说了，我们来尸骨未寒，你难道想要他的在天之灵得不到安息吗？你也知道爸有在天之灵了，是不是？我知道这件事情是我的错，可是墨轩，他对你的只是喜欢，那并不是爱。我承认我现在简直什么都没有用了，我现在没有资格请求你的原谅。可是我欺骗你是我的错，我也是为了你啊！我不忍心看到你承受亲情还有爱情的双重打击，所以我才一直瞒着你。而且你知道。感情这事情有有时候真的是很难控制的，我我也不知道怎么的，就到了今天。不是你的错，你都是在为我考虑，那反倒是我错了，是不是？是我这个做妹妹的对不起你了，是不是？安琪，你怎么可以这么理直气壮、振振有词？安宁，安宁，你妈妈的葬礼已经结束，咱们回去吧。走，你都放开我，放开我！安、啊、宁、啊，不能跑！安、啊、宁，哎，不能跑！安、啊、宁，安宁，安宁，不不，不要抓我！安、啊、宁，小宁，别毁为家庭大事！这都是我造的孽呀！安宁，站住！安宁，站住！安宁，安宁。安宁要跟你们一起去吧，我会劝他的。快下去！两位警官，刚才你们也看到了，安宁是受不了突如其来的刺激才会这样。希望你们能够理解。我们理解他，但他的行为是错误的，已经再次触犯法律，我们必须制止。
，你当初就是因为冲动伤人才会被判刑的。现在还在服刑期间，一定要吸取教训，控制住自己的情绪，不要再犯下新的错误了两位警官，能不能给我一点时间，让我跟安宁好好聊聊？他的心结一天没有解开，就算回到监狱，对他的改造也没有好处。我们可以给你五分钟，有什么话就当面说吧。明白，谢谢。安宁，我希望你知道，你爱的人不爱你，像这样的事情在很多人身上都发生过。如果每一个人都像你这么脆弱，那所有的人都不用活了。别人也会像我一样，被亲姐姐抢走男朋友吗？你以为你姐心里就好受吗？她只是不好受，可我却是在惋惜。我恨她，我真的很恨。安宁，你们是亲姐妹，血缘是这个世上唯一不能改变的事情。只要你活着一天，你就要学会承受他带给你的爱与痛。你不用劝我，道理我都懂，我不想听。我那么在意他。为什么他就一点都不在意我？他为什么非要抢走我最爱的人？能那么轻易被人抢走的，说明这个人根本就不属于你啊！所以在这件事情上面，你姐姐没有完全的过错。我姐没有错，难道是我错了？当然是你。你可以为你姐姐放弃了自己的前途，你可以为了她一个人把所有责任都扛了，连你自己都不爱惜自己，还怎么让别人去爱你？安妮，爱情和亲情都一样，都需要双方的努力。都需要一人付出一半。如果其中一方付出太多的爱，别人承受不了，就会打破这个平衡。之所以会有今天这样的结果，其实你自己也有一定的责任，不能完全怪他们。你怎么能说出这么残忍的话？不是我残忍。就是这样。我知道你现在很疼，摔得很疼很疼，但我不想再安慰你。我只希望你清楚的知道，人活在这个世上，就要学会爱与被爱。还有不爱和不被爱。安宁，时候到了，赶紧上车吧，走。
有再见他们一面吗？不用了，我不想再见到他们。不用停车，走吧。停车！停车！小宁，小宁，大姐，小宁，大姐，小宁，你听我解释。怪安静，要怪怪我。我没有资格责怪任何人。在这个世界上，最对不起宝莲的人是我。徐墨轩，你已经伤害了我的二女儿了。希望你千万千万不要。再伤害我的大女儿，好吗？怎么会？这两棵姐妹树不是被我烧掉了吗？怎么又复活了呢？还多了一棵小树。乐乐，你烧了那两棵姐妹树，离家出走以后，你的两个姐姐特别自责。他们在原地种了两棵，中间有种棵小的，那棵小的就代表你。这个小的代表我呀
，姐妹树也有我的份。乐乐，你二姐她已经不相信我了，我请你一定相信大家，好吗？大家心里真的是有你们姐妹两个。以前我和小宁每年过生日的时候，都会来着姐妹树之前合影。我们没有带上礼，是姐的错。姐没有顾虑你的感受。后来你离家出走之后，我和你二姐啊，就用你的照片做了一个。和你真人大小一样的照片，我们每年过生日的时候都会带着这张照片相纸，来到这个姐妹树之前合影，就好像我们姐妹三个在一起一样。乐乐，其实你的两个姐姐一直把你当亲妹妹看待，你离家出走以后，你不知道。他们有多难过？乐乐，原谅我和小明，好吗？乐乐，爸，你打电话叫我来干什么？不会是给你前妻上坟吧？我可没那个奢望。乐乐是我们共同的女儿，让乐乐走正道，是我们俩共同的责任，不是吗？你还知道乐乐是你女儿啊？啊！爸妈，来喝茶。哎。妈，你到底和那个狗屁姓林的分手了吗？哎呀，我还能骗你呀、啊？真的，嗯，太好了，妈，爸，那你们两个什么时候可以复婚呀？乐乐，你徐阿姨刚刚过世，这个时候我跟你妈妈复婚，那外人会戳我们脊梁骨的，那你那两个姐姐心里也不会舒服。你你看这样行不行？复婚的事儿。我们一年以后再说。那行，一年就一年。不过这一次，你们可不许骗我了。我保证。爸也保证。妈，那既然你已经和那个狗屁姓林的分手了，你们就不许再有来往了。哎呀，好，好，好。你说，我呢跟这个林叔叔啊，真的是分手了。可你知道，我们是生意上的伙伴，这有时候。可能会因为生意上的事有接触，那，你能理解吧？你你看你爸现在啊，这不一天还在外面打零工的吗？有上顿没下顿的，妈妈再不出去挣钱，那咱们全家喝西北风啊！啊啊啊！对啊，是啊。那你答应我，你和那个狗屁姓林的，只能是生意上的普通朋友，不许是男女朋友。好，我答应你，我保证，好不好？那我们说好了，这一年我好好读书，哎，你们两个呢就好好培养感情，等一年以后你们俩就复婚。啊，对了，那好。你要真觉得对不起二姐，你就应该跟这个花心的臭男人离婚。你闭嘴吧！你懂什么呀？你懂爱情吗？我跟你姐是真心相爱的，你知道吗？你少跟我讲话！我现在一看见你就觉得恶心。乐乐，大姐，我讨厌这个臭男人。你什么时候跟他离婚了？我什么时候认你这个大姐？乐乐，你去哪儿？你现在又不是我大姐了，所以你管不着。乐乐，别理他。他还小，什么都不懂
喂，墨轩。安静，我跟你说。喂，我这信号不好，我听不见。什么？喂。哎呀，我我今天出门晚了，要迟到了。我哎，我我现在听不清楚你说什么。啊，哎，电梯来了，我先不跟你说了啊，拜拜。喂，你等。喂。什么意思啊？什么？这还像个家吗，徐博轩？这还像个家吗？知道每天起床看到这跟猪窝一样，很影响我的心情，知道吗？你也是知道的，我这些天啊总加班太累了。哎，我以后啊一定把房间打扫干净。你也知道，我是学艺术的，每天看着乱成这样，很影响我的心情，没有灵感。我今天做一次没问题，那以后呢？我这双手不是用来扫地、拖地板的，是用来弹琴、画画的。那你这么说，我这双手就是用来打扫拖地的。当初认识我的时候，连个包都不让我拿，还说什么这么漂亮的手就该拿这么漂亮的玫瑰花。怎么，才两年时间，这玫瑰花就变成柴米油盐酱醋茶了？行行行行。还有啊，你毕业之后啊，就一直在考研。不像我，天天都挤公交、挤地铁，像个蝗虫一样。好不容易找到了一份勉强能糊口的工作，还摊上了个法西斯老板。就今天啊，我这个月就迟到了今天几分钟，他居然当着全公司的人面教训我，还扣了我的全勤奖。一个全勤奖算什么？就是因为很多人不想像你那样像蝗虫一样每天挤公交、挤地铁，才会选择考研的。我实话跟你说吧，我今天下午接到通知了，我这次考巴黎美术学院又失败了。都两年了，怎么老失败啊？你知道我心里有多难过吗？哎，墨轩，我知道你难过，这次没考上，下次再考就是了。我答应你。以后啊，我一定都把房间打扫得干干净净的。等咱们将来经济条件好了，还能请重点工，这样就不必为了这些琐事烦恼了。嗯，好吧，不说这些烦心事了。咱们出去吃饭吧，我快饿死了。好啊，我也是，快走吧。哎，我没钱了，你把钱包带着。你钱用完了？不是刚发了工资，怎么又用完了？
这个月的水电费、燃气费全是我交的，呃，出去吃饭也是我买单。我那点工资够撑得了多久了？我卡上也没钱了，怎么办？你爸妈不是每个月都会给你打钱吗？哎，你不知道，我跟我妈说好的，如果两年之内我考研考不上，他们从这个月起就给我断奶了。那怎么办啊？我想想办法吧，饭不能不吃啊。面煮好了吗？啊哦，快了快了快了！你这是干什么？哎，快来快来，你看，粘上了。这是我妈教我的绝招，看面熟没熟就看粘不粘得上，怎么样？真的假的？快去等着吃面啊！快去。嗯、尝尝我的雪中的红玫瑰，看着不错，不过真能吃吗？你就知足吧，我第一次下厨房，给点面子。好吧，那我就尝一下大花家的处女座。嗯，怎么样？怎么了？咸？不会吧？太咸了。你尝尝，你先尝尝。加点水，加点醋就好了。哎，可问题啊，这这面好像是生的，里面没熟。不会啊，刚才明明粘上了。嗯、好像是有点生。那我妈教的方法不对啊，刚才明明粘上墙了。我回锅煮煮吧。哎，别别别，没关系，我少吃一顿就当减肥了。哎，没事。我看着这面也倒胃口。安姐。要不是你想问你朋友借点钱，咱们先对付一下。我去哪儿借呀、啊？我那些朋友啊，都是大学同学，都毕业刚没两年，大家都自身难保，怎么开口啊？要不你找天明借点？你没搞错吧？借钱的事是我干得出来的。本来天明哥对我俩的关系就不满。安宁回监狱以后，我再也没见过他。好吧，借钱的事儿，我想办法。嗯，不过墨轩，我们家门口啊，有个面向中小学的美术培训学校，在招老师，要不你去试试？你没事吧？你让我去教那帮小孩画画，大炮打蚊子吧？墨轩，我先去开门。是房东大姐啊、哦，来，里面请，里面请。哎呀，算了算了，我不做了。以后每个月的房租啊，要涨三百块钱。三百？怎么涨这么多啊？哎呀，我这不也是没有办法吗？你看现在物价涨的，什么都跟着涨。我这房租再不涨点儿，你叫我一家老小，哎呀，喝西米风呀。不过三百太多了，能不能少点？三百少一分都不行。你说我这同情你了，谁同情我呀？你看看我这房子，我告诉你，我这房子可不是廉租房，你们爱租不租，不租拉倒。行，三百就三百吧，您慢走，不送了。那个黑心的房东在涨价啊！你在这儿就像个没事人一样。那叫我怎么样？跟那个俗人吵架？我能应付这些乱七八糟的人吗？那我就应该去应付这些乱七八糟的事儿啊！你就是少爷，我是丫鬟是吗？总都是这样，遇到什么事儿都躲在后面，把我推出去挡箭。难道这就是你所谓的爱我？你让我怎么爱你？
低三下四问别人借钱就是爱你，委曲求全找个破工作混日子就是爱你，跟那个庞总吵架就是爱你。你想让我变成一个俗里俗气、整天斤斤计较的男人是吗？还有，刚才别人还没有走，你砰的一声就把门关上了，这样特别不淑女，懂吗？那你。你居然要我饿着肚子对着那个黑心的房东面前装淑女！我也饿着肚子